anh Hạng A Chứ, quê tại Lào Cai, là nhân viên giám sát của một khách sạn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Do dịch Covid-19, nên khách sạn nơi anh làm việc đã phải đóng cửa vì không có khách. Không có việc làm, gia đình có con nhỏ, cộng thêm việc Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội, không thể về quê, nên hoàn cảnh gia đình anh rất khó khăn. Trong giai đoạn khó khăn này, gia đình anh đã nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm. Cái, cái hoạt động như như đi từ thiện này là giúp đỡ những người đang gặp khó khăn thì tôi nghĩ là rất rất là ý nghĩa. Thứ nhất là để giúp đỡ cho người ta vượt qua cái khó khăn này đã, rồi có cái đỡ phải lo về đi ra ngoài nhiều hơn. Và thật, thật sự là cảm ơn cái những cái chương trình từ thiện này. Nhận thấy trên địa bàn thành phố Hà Nội có nhiều người lao động, gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đặc biệt là những người ở tỉnh khác đến làm việc tại Hà Nội. Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội đã tổ chức vận động các doanh nghiệp hội viên, nhà hảo tâm, ủng hộ tiền, hiện vật để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn này. Cái hoạt động này thì cái vấn đề này đảm bảo cho người dân có yên tâm và có đủ no để yên tâm ở tại nhà. Nó sẽ có ý nghĩa trong công tác phòng chống dịch và thứ hai là người dân yên tâm là không sợ bị đói trong quá trình thực hiện cái chủ trương và trong thực hiện chủ trương của nhà nước về cái việc thực hiện giãn cách. Xin tôi tên là Sơn Đen. Xin thay mặt cho làng Khmer và làng Katu ED thì tôi xin phép xin kính chúc và các nhà hảo tâm đã quan tâm đến bà con đồng bào trong làng văn hóa dân tộc của mình đã có quà cho đồng bào thì đồng bào xin cảm ơn tất cả quà những món quà tuy không lớn chủ yếu là các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo trứng nước mắm nhưng thể hiện nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng doanh nghiệp thủ đô vì xã hội vì cộng đồng cùng với cả chính quyền để góp sức trong công tác an sinh xã hội. thì với chính quyền thì hiện nay ngân sách còn rất là hạn hẹp, mà các cái đối tượng để thụ hưởng các cái chính sách, thụ hưởng các cái chương trình để hỗ trợ để làm sao đảm bảo đời sống, thì doanh nghiệp cũng phải đồng hành cùng với cả chính phủ, cùng với cả các cấp địa phương. còn doanh nghiệp thì cũng hết sức khó khăn, nên tôi nghĩ là cái việc này thì doanh nghiệp cũng phải có trách nhiệm trong cái việc cùng với cả chính phủ để làm sao chúng ta hợp sức để có nhiều các cái chương trình hỗ trợ về mặt an sinh xã hội cho các cộng đồng dân tộc đang gặp khó khăn ở trên địa bàn thủ đô cũng như cả nước. Thời gian tới, hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp đồng hành cùng các nhà hảo tâm để quyên góp, chia sẻ khó khăn với những gia đình bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.